வணக்கம் இது ரித்து கிரேஷன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வெள்ளி பாத்திரங்களை எப்படி வீட்லேயே பழிச்சுன்னு சுத்தம் பண்ணுறதுன்னு நான் அதுக்கான ஒரு அஞ்சு மெத்தேடு நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காட்டு போகிறேன் இந்த அஞ்சு மெத்தேடில் உங்களுக்கு எது சுலபமாக இருக்குதோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக ஒரு பெரிய செலவோ இல்லைன்னா அதிகமான பணமும் நம்ம செய்ய வேண்டியதில்லை வாங்க அது ஃபஸ்ட் மெத்தேடு என்னென்னு பார்க்கலாம் இதுக்காக நான் இன்றைக்கி சித்தநாதன் விபூதி எடுத்துருக்குறேன் இந்த இதுக்கு வந்து நீங்கள் சித்தநாதன் விபூதி எடுத்திங்கன்னா மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் மற்ற விபூதி வந்து வெள்ளி பாத்திரத்தில் கீச்சலாயிரும் இந்த சித்தநாதன் விபூதி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த வெள்ளி பாத்திரத்து மேலே தேய்ச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு அதில் இருந்து வர கருப்பு வந்து நீங்கிட்டு வர்றதை நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கூட பேஸ்ட் மாதிரி செஞ்சு கூட இந்த வெள்ளி பாத்திரத்து மேலே தேய்க்கலாம் ஆனால் இந்த இது வந்து பிளைனாக இருக்கிற வெள்ளி பாத்திரத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த மெத்தடு யூஸ் ஆகும் இதில் ஏதாவது வேலையோ சின்ன சின்ன ஏதாவது இந்த மற்ற ஏதாவது வேலைப்பாடு அதிகமாக இருக்கிறது இல்லைன்னா சின்ன பெயிண்ட்டோ இல்லை முத்தோ வச்ச மாதிரி இருக்கிற வெள்ளி பொருட்களுக்கு இந்த மெத்தடு யூஸ் ஆகாது இது ரொம்ப சுலபமான மெத்தடு அதுக்கு அடுத்த மெத்தடு என்னென்னு பார்க்கலாம் இது செகண்ட் மெத்தடு வந்து நம்ம பேக்கிங் சோடா இல்லைனா ஆப்பு சோடான்னு சொல்கிற இந்த மாவு போகிற சோடாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் அளவாக உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா திக்கான பேஸ்ட்டாக கரைச்சிக்கோங்க தண்ணி மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம வெள்ளி பாத்திரத்து மேலே பூச முடியாது ஒழுகி போயிடும் அதனால் திக்கான பேஸ்ட்டாக கரைச்சிட்டு நீங்கள் எந்த வெள்ளி பாத்திரத்தில் கருப்போ இல்லைன்னா அதை அந்த கலர் மாற்றோன்னு நினைக்கிறீங்களோ அது மேலே நல்லா பூச்சிட்டு ஒரு இருபது டு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் அதை எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் அப்படியே ஊற வச்சுருங்க இப்போது இதை வந்து நம்ம குத்து வழக்கும் கூட பயன்படுத்திக்கலாம் குத்து வழக்கில் எண்ணெய் பேச ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா நம்ம அது கூட கொஞ்சம் வீம் லிக்விட் தேய்ச்சி போட்டு சேர்த்தி தேய்ச்சி கழுவுனாலுமே அதில் இருக்கிற எண்ணெய் பச போயிடும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைப்பாடு இருக்கிற வெள்ளி பொருட்களில் இருக்கிற அழுக்கு கூட இதை ஈஸியாக நீக்கிடும் சப்போஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ப தேய்க்கும்போது அந்த தண்ணி பற்றலன்னா நீங்கள் முதலையே நம்ம தண்ணியுமோ பாப்பசோடாம் போட்டு வச்சுருந்த அந்த கலவையை தொட்டு 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 தேய்ச்சி தேய்க்க 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 அந்த வெள்ளி பொருள் இருக்கிற கருப்பு சீக்கிரமாக நீங்கிட்டு வரும் அடுத்ததாக நீங்கள் அதை கழுவி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பழிச்சுன்னு இருக்கும் அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது மூணாவது மெத்தடு இதுக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு பிராண்டட் டூத் பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அது மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் அந்த டூத் பேஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அந்த டூத் பேஸ்ட்டையுமே தண்ணியும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் எந்த வெள்ளி பொருள் மேலே பூசோன்னு நினைக்கிறீங்களோ அது மேலே பூசுங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் குத்து வழக்கில் இருக்கிற எண்ணெய் பிசுரும் கூட இதில் நல்லா சூப்பராக போகுது இப்போது சின்ன சின்ன வேலைப்பாடு அந்த மாதிரி குத்து வழக்கு பின்னாடி சாமிக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த கூலி இதில் இருக்கிற கருப்பு கூட இது ஈஸி எடுக்குது இப்போ நீங்கள் அந்த தண்ணி நல்லா பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தொட்டு அந்த விளக்கை நல்லா தேய்ச்சிடுங்க நீங்கள் தேய்க்க 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 அந்த பிளைனாக இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற கருப்பு ஈஸியாக நீங்கிட்டு வர்றதுன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து உங்களுக்கு பின்னாடி குத்து வழக்கு பின்னாடி இருக்கிற கருப்பு வந்து இந்த மாதிரி தேய்க்கும்போது வரவே வராது துணியில் பேஸ்ட் தொட்டு துவைக்கும்போது வராது அதுக்கு வேண்டி நீங்கள் ஒரு டூத் ப்ரஷ் எடுத்துக்கங்க நீங்கள் எந்த இடத்துல அதிகமான கருப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல டூத் ப்ரஷ் வச்சு அந்த பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தொட்டு தொடர்ந்து தேய்ச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா அது பழிச்சுனாயிரும் நீங்கள் எல்லா வெள்ளி பொருளையுமே இப்படி ஏதோ ஒரு மெத்தடில் கழுகி பேஸ்ட்டோ இல்லைனா வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிவிட்டு சுத்தமாக கழுகி எடுத்து பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அது முதல்ல இருந்த கருப்பு எப்படி இருந்தது இப்போது கழுகுன பின்னாடி எப்படி இருக்குதுன்னு நல்லா வித்தியாசம் தெரியும் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல எல்லாம் கருப்பு இருக்குதோ அதாவது நம்மளை கை வச்சு தேய்க்க முடியாத இடத்துலையுமே இந்த ப்ரஷ் வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா க்ளீனாக போயிடும் இப்போ இதை நல்லா தண்ணியில் கழுகிட்டு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல இருந்ததுக்கு இப்போ இருக்கிறதுக்கு நல்லா வித்தியாசம் தெரியும் இது பழிச்சுனாயிரும் இது மெத்தட் வந்து அருமையாக இருக்குதுன்னு நாங்கள் கூட சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம நாலாவது மெத்தட் பார்க்கலாம் இது வந்து குங்கும சிம்மில் இதுக்குள்ளே குங்குமம் போட்டு வச்சுருந்தனால அதில் நிறைய குங்கும கலர் பிடிச்சிருச்சு அடுத்து இதில் நிறைய முத்து இருக்கிறதுனால ம நம்ம ப்ரஷ்ஷும் மற்ற எதுவுமே வச்சு தேய்ச்சி கழுவுனால அது பாலிஷ் ஆகாது அதுக்காக நம்ம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையானதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா தண்ணி கொதிக்க வச்சுருங்க அதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா இல்லைன்னா ஆப்ப சோடா உள்ளே போட்டுக்குங்க இந்த சோடா போட்டு கொஞ்சம் நேரத்துலேயே உங்களுக்கு அது நுரைச்சி வரும் அடுத்த நீங்கள் எந்தெந்த வெள்ளி பொருளை உள்ளே போடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே போட்டுக்குங்க இப்போ வெள்ளி பொருள் அதிகமாக இருந்ததுன்னா கொஞ் பேக்கிங் சோடா அதிகமாக போடுங்க வெள்ளி பொருள் கம்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூடி எப்படி கருப்பாக இருந்தது இது நல்லா சுத்தமாகிருச்சு இது அஞ்சாவது மெத்தடு இதில் ரூபேரின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பீதாம்பரி ப்ராடக்டோட ஒரு லிக்விடு தான் இது நீங்கள் அமேசானில் மற்ற உங்கள் கடையில் எல்லா பக்கமுமே இது கிடைக்கிறது இது நீங்கள் வாங்கிட்டு கொஞ்சமாக அந்த லிக்விட் மாதிரி இருக்கும் அந்த ரூபேரி அது வந்து நீங்கள் உங்கள் எந்த வெள்ளி பாத்திரத்து மேலே அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அது மேலே தேய்ச்சிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு துணி வச்சு நல்லா தொடச்சிங்கனாலே போயிடும் இப்போ அந்த லிக்விடை நீங்கள் லைட்டாக எந்த வெள்ளி பொருள் மேலே அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது மேலே தேய்ச்சிங்கனாலே அதில் இருக்கிற கரை ஈஸியாக அந்த கருப்பு மற்ற கரை எல்லாமே ஈஸியாக வந்துடும் இது வந்து நீங்கள் தேய்க்கும்போது கொஞ்சம் வாடை வரும் அது வந்து அந்த கெமிக்கலோட வாடை தான் இப்போ பார்த்து நீங்கள் இந்த அஞ்சு மெத்தடில் எந்த மெத்தடு உங்களுக்கு எந்த சௌரியமாக இருக்குதோ அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வீட்லேயே உங்கள் வெள்ளி பாத்திரங்களை பழிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இதுக்காக நீங்கள் நகை கடைக்கு கொண்டு போயிட்டு பாலிஷ் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணும்போது கடைசியாக இதை இந்த வெள்ளி பாத்திரத்தை எல்லாத்தையுமே நல்லா சுத்தமான தண்ணியில் கழுகிட்டு நல்லா சுத்தமாக தொடச்சி காய வச்சுட்டு கடைசியாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு மாதிரி பாலித்தீன் கவர் இருக்கும் அந்த பாலித்தீன் கவரில் போட்டு வச்சுருங்க நீங்கள் பாலித்தீன் கவருன்னு போடாமல் டைரெக்டாக வெளியே வச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக காற்று பட்டுச்சுன்னா வெளி பொருள் கருத்து போயிடும் இந்த மாதிரி நல்லா பாலித்தீன் கவர் போட்டு சுற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வெள்ளி கருத்தே போகாது இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்